Ahab. And one part of that story is the story of Dorcas being risen back to life. Và một phần ở trong cái tiến trình của cái phao đoạn mà từ câu bộ đoạn 9 cho đến 11, 18 này nè Thì đó là có nói về câu chuyện của một người sống lại thời gian khỏi chết đúng không ạ? So there's a limit, here's some uh, context Cho nên chúng ta thấy rằng đây chính là cái giới hạn Đó là cái bối cảnh của mọi sự việc diễn ra ở, là ở đây So you can always look at the map in the back of your Bible But as Peter was moving along, the Holy Spirit was guiding him what to do yeah. Có thể chúng ta sẽ về có thời gian thì kiểm tra xem cái bản đồ ở sau cuốn thánh của mình ở trên những thành đó ở đâu Nhưng mà điều tôi đang muốn nói ở đây đó là đang khi mà Führer Ngài bước đi như vậy Thì Chúa Thánh Linh Ngài hướng dẫn ông để rồi ông biết là ông phải đi đâu làm gì And there's an important thing you, we can learn from this Và có một điều rất quan trọng chúng ta có thể học được từ điều này As we move along doing things for God, we need to be open for Him to redirect us and guide us đó là đang khi chúng ta cùng bước đi với Đức Chúa Trời để mà phục vụ Ngài thì chúng ta cần phải cởi mở, chúng ta cần phải nhạy bén để sẵn sàng tiếp nhận những cái hướng đi khác mà Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta đi. So as he travels along, he comes and raises Dorcas from the dead, but he didn't stay there, he moved on. Cho nên chúng ta thấy đang khi mà Peter bước đi vào phục vụ sự Chúa như vậy thì có những lúc ông ngừng lại rồi ông khiến cho người chết sống lại ông còn bị cho người chết sống lại rồi sau đó ông lại tiếp tục đi nữa chứ không phải là dừng lại ở đó thôi. If we're not careful, if something like this happens, just say you're praying someone raises from the dead. Wow! And people come up, congratulations! Wow! And we stay there and get comfortable rather than continuing to move on and do the will of God. Và đây cũng là một trong những điều mà rất uh, quan trọng họ các bạn chúng ta những người hầu của Chúa còn phải cẩn trọng. Đôi lúc chúng ta đi đến một giai đoạn nào đó hoặc là một cái điểm nào đó và khi mình đặt tay vào người người ta sống lại từ cõi chết mọi người có thể tưởng tượng được không? Ai đó mà đột nhiên mình đặt tay vào người đã chết rồi mà sống lại mọi người sẽ wow và có như thôi ở lại ở lại thôi ở lại đây thôi. Chúng ta thấy là rất là dễ để mình trở nên thỏa mãn ở một cái điểm nào đó hay là thoải mái một điểm nào đó nhưng mà ở đây thì kia rơi vẫn tiếp tục nhảy bén với đức thánh linh để rồi lại dẫn chắc ông tiếp tục đi tiếp because who really raised Dorcas from the dead bởi vì chúng ta thấy rằng ai là người thật sự đã khiến cho người chết sống lại ở đây anh lên rồi rồi bởi vì chỉ có chúa là đã làm cho người chết sống lại chứ không phải là Sierra Peter prayed God did the miracle But notice he wasn't tempted to stay there. He continued to move. Nhưng mà mọi người để ý, Peter đã không bị cám dỗ để tiếp tục ở lại đó. Nhưng mà ông lại tiếp tục đi ra. Regardless of how great the miracle or great the ministry that God may give you, don't let that become the idol. Worship God. Cho nên bất kể là cái chức vụ các bạn lớn đang như thế nào bất kể có những cái phép lạ mà nó đã diễn ra lớn lao hay là hoành tráng như thế nào thì đừng bao giờ để cho những cái dấu hiệu phép lạ hay là chức vụ đó nó trở thành một cái thần tượng trong cuộc đời của chúng ta nhưng mà chúng ta phải tiếp tục bước đi và thờ phượng Chúa hồn vị Chúa. Because without God we can't do anything. Bởi vì nếu không có Chúa thì chúng ta không thể làm bất cứ điều gì cả. All the glory belongs to Him. Tất cả mọi vinh hiển đều thuộc về Chúa mà thôi. Not to us. Chứ không phải là thuộc về chúng ta. It's Jesus' church. He's building His church. Bởi vì chính Chúa Giêsu là là chủ của hội thánh, là là đấng đang xây dựng hội thánh. What we see here is Peter was hearing and obeying. Cho nên những điều mà chúng ta thấy ở đây đó là Peter ông đã lắng nghe Chúa và ông vâng theo lời Chúa. Another thing here. Một cái điều khác mà các bạn có thể thấy được ở đây. Did you notice what Peter did in chapter 9 verse 40? Các bạn có thể thấy Peter làm được làm điều gì ở đây ở trong uh, đoạn 9 hả? Verse 40. Đoạn 9 bốn uh, câu 40 ạ. À. So, notice he put everybody out. Chúng ta để ý ở đây Peter bảo người ta ra ngoài hết. He prayed and said, "Tabitha, arise." Rồi ông quỳ xuống cầu nguyện và 
And she opened her eyes and sat up. Now, can I have you to read, please, Mark chapter 5, verse 41 and 42? Xin mời một người nào đó đặt được tôi trong mát đoạn 5 câu 41 và 42. Mát đoạn 5 câu 41, 42 ạ. À. Xin mời một thầy cô đặt được tôi mát đoạn 5. Cảm ơn Ngài, Ngài đem đuổi chúng ra hết. Đem cha mẹ đứa trẻ với những kẻ theo Ngài cùng vào chỗ có làm. Ngài nắm tay bó và khắn rằng. Ta bị tha cho đi. Nghĩa là hơi con gái nhỏ ta truyền cho mày hành cho mày. Sounds very similar, doesn't it? Hai câu chuyện này có nhiều điểm khác rất là tương tự nhau phải không ạ? Verse 40 even says that Jesus put everybody out. Câu 40 ta chúng ta thấy rằng đó hả Chúa Giêsu bảo tất cả mọi người phải đi ra ngoài. Who was in the room when Jesus prayed for the little girl? Nếu như vậy ai ở trong phòng với Chúa Giêsu đang khi mà Chúa Giêsu cầu nguyện cho cô bé nhỏ đó? John, Peter and James. Very good. So where did Peter learn how to pray like this? Như vậy chúng ta có thể rút ra rằng Peter đã học cách cầu nguyện này từ đâu? Exactly. Nhà từ chú cái số chính xác là như vậy. See, Peter was learning. Peter was training. Cho nên chúng ta thấy Peter ông đang học hỏi. Peter ông đang được huấn luyện. And when Jesus went back to heaven, Peter continued the ministry and did the same thing. Yeah. Cho nên khi mà Chúa Giêsu quay về trời rồi, thì Peter ông vẫn tiếp tục làm cái điều mà ông đã được huấn luyện và cũng làm cái điều mà Chúa đã làm. Who's going with you when you do ministry that you're training? Như vậy ai là người đi cùng với ông bà anh chị em đang khi ông bà anh chị em thi hoàn chúa phụ? Ai là người ông bà anh chị em đang huấn luyện họ đây? So that if God moves you to another place or takes you home or moves you to do something else, they do what they taught. Để rồi nếu như mà Đức Chúa Trời bảo ông bà anh chị em đi đến một cái vùng đất khác hay là ông bà anh chị em phải đi về với Chúa hay là bất cứ điều gì diễn ra thì họ có thể thay thế ông bà anh chị em ở tại cái nơi đó. We see the example here. Chúng ta có thể thấy cái ví dụ ở đây một cách rõ ràng. Did you think of that when you were doing your studies? How did Peter learn this? Các bạn có nghĩ về điều này khi mà các bạn nghiên cứu trên phong đoạn kinh thánh này không? Là Peter đã học cái việc này, cái cách cầu nguyện này từ đâu? But did you think of that? Nhưng mà liệu rằng các bạn có nghĩ rằng, ờ, Peter cũng đã làm cái điều này giống như là Chúa đã làm không? Có bao giờ mình nghĩ vậy chưa? So I want you to, in your reading, in your study, look and learn and ask questions to see what's in the Bible. Cho nên tôi muốn khích lệ các bạn đang khi các bạn học nghiên cứu lời Chúa thì hãy quan sát nhiều hơn nữa, đọc hơn nữa trong các phong đoạn kinh thánh, rồi họ uh, cầu hỏi Chúa, hãy hỏi Chúa, hãy thắc mắc. Now we can learn by others' mistakes. Và bây giờ chúng ta cũng có thể học từ những cái sai lầm của người khác. As much as by their success. Chúng ta cũng có thể học từ sai lầm của người khác cũng giống như là chúng ta có thể học được từ những thành công của họ. Now I'm going to show you something, and I want you to learn from their mistakes. Và bây giờ tôi muốn chỉ cho các bạn thấy một vài điều và tôi cũng muốn các bạn học được từ những cái sai lầm của những người ở những cái điều này. When Jesus prayed for the little girl, who was there? Khi mà Chúa Giêsu cầu nguyện cho em bé nhỏ thì ai ở đó ạ? À? Yes. But when Peter prayed for the woman, who was there? Nhưng mà chúng ta để ý khi mà Peter cầu nguyện cho người đàn bà ta Peter này sống lại thì ai ở đó? Nobody. Không có ai ở đó hết. Peter made a mistake. Cho nên chúng ta thấy là Peter đã có phạm một cái lỗi. He didn't have someone there to train. Đó là Peter không có ai ở cùng với ông lúc đó để ông có thể muốn để đào tạo. He put everybody outside. Ông đã lôi tất cả mọi người ra ngoài hết rồi. He needed to have someone there so he could train for the next part in the ministry. Yes. Cho nên chúng ta thấy là Peter còn phải có một ai đó ở lại đó để rồi ông có thể huấn luyện để rồi sửa soạn họ cho những cái chức vụ tiếp theo nữa. Now Peter was right because the woman was risen from the dead. Cho nên chúng ta thấy là Peter ông làm mọi việc đúng hết thôi và chúng ta thấy rằng cái người phụ nữ đã được sống lại từ trong kẻ chết. And they saw the woman come out of the room alive. Và người ta thấy người phụ nữ là bước ra khỏi phòng sống lại một cách bình thường. But there was nobody in the room to see what he did. 
nhưng mà lại không có ai ở trong phòng để nhìn xem Peter đã làm điều gì hay là uh, cầu nguyện ra sao. So Peter learned how to pray to raise the dead. Cho nên chúng ta thấy Peter đã học cách làm thế nào để cầu nguyện cho người chết. But he forgot an important truth. Always be training the disciple. Nhưng mà Peter đã quên một cái lẽ thật rất là quan trọng. Đó là phải luôn sẵn sàng, sẵn sàng để huấn luyện những môn đồ mới. So what can you learn from Peter's mistake here? Như vậy cái điều mà các bạn có thể học được từ cái sai lầm của Peter ở đây là gì? Excellent. That's what we can learn. Đó là điều mà chúng ta có thể học được từ bài học này. We don't just learn from good and success. We can learn from bad and failure. Cho nên tôi ý tôi muốn nói là chúng ta không chỉ học được từ những cái điều tốt hay là những sự thành công, nhưng mà chúng ta cũng có thể học được từ những cái điều mà nó thiếu sót hay là sai trọn. When I was doing the study for this one day, I went, hang on a minute. Who was with Peter? Khi mà tôi nghiên cứu phong đoạn kinh thánh này, thế là tôi nói, ấy, đợi xíu, sao không có ai ở cùng với Pierre lúc đó hết? Where's the young disciple that you show him? Yeah, this is how you pray for the dead. Tại sao không có những cái môn đồ mới ở đó để rồi Pierre có thể chỉ họ này, thôi đây là cái cách mà để còn nguyện khiến cho người chết sống lại đây. So we can't deny there was a great miracle. Cho nên chúng ta không thể từ không thể chối bỏ rằng And because of that, a lot of people will come to make their peace with God. Nhưng mà bởi vì nhân và bởi vì có cái phép lạ mà có nhiều người đã được hòa hợp với Đức Chúa Trời. But could you imagine if Peter had one or two or three like Jesus did and showed them how to do it? Nhưng mà các bạn có thể tưởng tượng không nếu Peter cũng có hai hoặc ba để có môn đồ mà ở cùng với ông giống như Chúa Giêsu đã làm. Let me ask you a question. Who here is a leader? Tôi muốn hỏi các bạn ở đây một câu hỏi. Ai trong số chúng ta ở đây là người lãnh đạo? Xin cứ tự nhiên giơ tay lên ạ. Okay. So if you want to be a leader, who are you leading? Như vậy nếu như ông bà anh chị em là người lãnh đạo, như vậy ông bà anh chị em đang dẫn dắt lãnh đạo ai? You can call yourself a leader, but if someone's not following you, you're not a leader. Ông bà, anh chị em, chúng ta có thể gọi mình là người lãnh đạo nhưng mà nếu như không có ai đi theo mình thì vẫn không phải là người lãnh đạo rồi. Um, if you're by yourself and no one's following, you're just by yourself. Nếu chúng ta chỉ đi một mình mà không ai đi theo chúng ta thì có nghĩa là chúng ta không phải là người lãnh đạo, chúng ta là lãnh đạo cho chúng mình thôi. <cười> Jesus shows an important truth of leadership. Someone must be following. Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta một cái lẽ thật rất quan trọng về sự lãnh đạo. Đó là một người lãnh đạo thì luôn phải có những người đi theo. Notice what Jesus did. He put out of the room those who had no faith, and he brought into the room those who had faith. Chúng ta để ý cách mà Chúa Giêsu hay làm đó là ngài đuổi ra khỏi phòng những người mà không có đức tin, rồi ngài để lại hoặc là ngài sẽ cho họ ở lại trong phòng những cái người mà có đức tin. But he was leading them and showing them and teaching them how to raise the dead. Để rồi ngài có thể dẫn dắt họ, hướng dẫn họ, chỉ họ biết làm thế nào để mà khiến cho người chết sống lại. Peter's mistake was he put everybody out and nobody was following him. Nhưng mà cái sai lầm mà Peter mắc phải ở đây đó là Peter đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài cho nên không còn có ai ở đó để mà có thể đi theo nó đuổi Peter hết. So if you call yourself a leader, you need to look behind to see who's following. Cho nên nếu các bạn nói rằng mình là người lãnh đạo, đôi lúc chúng ta còn phải quay đầu nhìn lại để xem thử ai đang đi theo chúng ta hay là có ai đi theo mình hay không. Secondly, Điều thứ hai, you need to ask the question, where am I leading them? Thì các bạn còn phải đặt câu hỏi rằng mình đang dẫn dắt những người đó đi tới đâu? Remember Jesus told the, uh, the story about the man. Remember the man who was healed from blindness? He spat in the ground, put mud in his eye, and he washed it. Dạ, các bạn có nhớ câu chuyện khi mà Chúa Giêsu chữa lành cho người mù không? Ngài đã nhỏ xuống đất rồi ngài lấy cái tổ với mù rồi đắp lên mắt cái người đó đó. And he said, if a blind person leads a blind person, they'll both fall in the ditch. Và đó là cái bối cảnh mà Chúa Giêsu nói rằng nếu người mù mà dẫn người mù thì sao ạ? Cả hai đều sẽ cả đều ngã. Because a blind person doesn't know where to lead the other person. Bởi vì một người mù thì không thể nào biết đường đi đứng cứ gì hết để mà dẫn dắt người khác đi cho được. So if you say you're a leader and you're leading someone, they follow you. Where you're taking them? 
Cho nên nếu chúng ta nói mình là những người lãnh đạo chúng ta có những người đi theo mình thì chúng ta còn phải biết rằng mình đang dẫn dắt họ đi tới đâu. That's an important principle that Jesus teaches. Đó là một trong những cái quy tắc rất là quan trọng mà Chúa Giêsu Christ ngài đã dạy chúng ta. And thirdly, và điều thứ ba, who are you following? Các bạn đang đi theo ai? We need to be leading others, but we need to be following as well. Chúng ta còn những người đi theo sau chúng ta, chúng ta còn là người lãnh đạo cho những người đi theo mình. Nhưng mà chúng ta cũng còn là người đi theo một ai đó nữa. We we all follow Jesus. Tất cả chúng ta đều đi theo Chúa Giêsu. However, there are new believers growing, and we're helping them grow as we lead them. Tuy nhiên, chúng ta có những tâm tín hữu, những lớp môn đồ mới đang họ đi theo mình, và mình còn phải dạy dỗ đào tạo cho họ lớn lên. But in front of us need to be those who are more mature and more wise that are helping us to grow. Nhưng mà ở phía trước chúng ta, chúng ta cũng luôn còn có những con người mà trưởng thành hơn chúng ta, thuộc hơn chúng ta có cái đường đi để mà điều, chúng ta biết đường để đi theo. Because ministry is not about one person. Bởi vì chức vụ không phải là chỉ có một người thôi. Ministry is a team. Chức vụ đó là một đội. This training. Cái kỳ huấn luyện này. You might hear my voice, but there's been a team involved in this. Các bạn có thể nghe tôi là người đứng lên đây giảng dạy nói, nhưng mà thật sự cái kỳ huấn luyện này là có hẳn một đội mình cùng làm việc với nhau. Pastor Jim and I came here last October. Một sư chuyên và tôi đến đây vào tháng 10 năm ngoái. We met with the elders of IEA. Chúng tôi gặp với những uh, uh, lãnh đạo của Liên đoàn Truyền giáo Phúc Âm. We asked what they need for training. Chúng tôi hỏi các vị lãnh đạo những cái nhu cầu của họ, họ cần huấn luyện về điều gì. We wrote down what they said and then went home and from what they said started to write material. Chúng tôi ghi xuống những gì mà các vị người lãnh đạo đó có muốn và sau đó chúng tôi đem những cái nhu cầu đó quay trở lại nước của chúng tôi chúng tôi cầu mình chuẩn bị cho một cái kế hoạch. Then when I finish my draft of the material, và khi mà tôi uh, bắt đầu uh, uh, bắt đầu hoàn tất xong cái bản nháp của cái cua dạy của tôi, I send it to four other other people to read my material. thì tôi gửi cái bài dạy của tôi đó cái bài nháp đó cho bốn người khác để rồi họ có thể đọc. One of them is Ray. Tôi gửi cho họ và một trong số họ là ông Ray ở đây. And they send it back to me with some suggestions. Và sau đó bốn người đó họ sẽ gửi những cái lời góp ý của họ ngược lại cho tôi. And they might say this is not very clear. Họ có thể nói là ờ oh, cái điểm này không được rõ lắm. Maybe if you said it this way, or have you thought about this? Yeah. Có thể anh phải nói cái cách này hay là anh có bao giờ nghĩ theo cái hướng khác hay như thế này chưa? And then once we finish the English. Và một khi chúng ta hoàn tất xong cái cái cua dạy trong tiếng Anh. We send it to a team of translators in Melbourne. Thì chúng tôi gửi cái cua dạy này tới một cái nhóm dịch ở tại Melbourne nữa. Then they send it back. Rồi sau đó họ gửi cái bài đó lại cho chúng tôi. I check that everything is set out right. Rồi sau đó tôi kiểm tra mọi thứ là họ vừa biết có đúng hay không. Then I send it here. Rồi sau đó tôi lại gửi cái bản dịch tiếng Việt về Việt Nam. Then someone gets it and prints it. Rồi sau đó có người nhận cái bản dịch đó rồi in nó ra. Then I get up and speak. Rồi bây giờ tôi đến đây để nói. Someone like Kim interprets. Thì có người giống như cô Kim sẽ không dịch. One two parts. So when interprets, then you do the studies, then you go back and train. Và sau đó các bạn làm cái nhiệm vụ học hành của mình rồi các bạn quay trở về làm quê của mình muốn làm người cho người khác. The mentor must have been making the small books. Trong khi đó thì một sư minh làm ra những cái cuốn sách nhỏ. So the team effort. Chúng ta có thể thấy cái nỗ lực của cả đội hình cùng làm việc với nhau không? You might hear my voice, but it's not about me. Các bạn có thể chỉ thấy nghe thấy giọng tôi đây nói mỗi ngày thôi, nhưng mà không phải tất cả mọi công việc là tôi làm hết đâu. So about Jesus and his kingdom. Tất cả là về Chúa Giêsu Christ và vương quốc của Ngài. And the kingdom is made out of one, it's made up of many. Và vương quốc của Chúa không phải được tạo dựng nên bởi một người nhưng mà bởi cả một đội hình nhiều người lắm. So this is a team effort. Cho nên chúng ta thấy ra là nỗ lực của cả đội hình. And which one of the team gets the most glory? Và bây giờ Ai là người ở trong đội hình nhận được nhiều cái sự vinh hiển nhất? No. Chẳng có ai cả. Only Jesus. Thì có duy nhất Chúa Giêsu mà thôi. And we're praying, we're fasting, we're asking the Spirit to guide us. Chúng tôi cầu nguyện, chúng tôi kiên ăn, chúng tôi xin Đức Thánh Linh ngài hướng dẫn chúng tôi. And you go back and you train, and then the people you train, they train others. 
và sau đó các bạn đi đến tay các bạn được huấn luyện và các bạn đi ra huấn luyện cho những người khác để rồi những cái người bạn được bạn huấn luyện đó là tiếp tục huấn luyện cho người khác nữa and then they train others who train others and on and on and on it goes rồi họ huấn luyện cho người khác chúng tôi cũng huấn luyện cho người khác nữa và mọi việc nó cứ diễn ra diễn ra diễn ra như vậy this is something that Peter missed và đây là cái điều mà Peter đã thiếu sót yes he raised the dead but there was no training Tất nhiên Peter đã còn người cho người chết sống lại nhưng mà không hề có sự huấn luyện nào đã cho môn đồ mới ở đây. So we can learn from this mistake. Thế chúng ta cũng có thể học được từ sai lầm hay là thiếu sót của ông phải không ạ? Who have you got close to you that you're able to be trained? Như vậy ai là người mà các bạn cảm thấy là rất ở gần gũi với mình để rồi mình có thể huấn luyện họ? You may be taking them when you go to pray for people. Bạn có thể đem họ đi cùng khi mà bạn đi ra cầu nguyện cho người khác. You're sitting down and helping them to understand the Bible. Bạn có thể cùng ngồi lại với họ để giúp họ đọc và hiểu lời Chúa. You're praying with them. Bạn có thể cùng cầu nguyện với họ. They're, they're hearing how you pray. Họ có thể nghe cái cách mà các bạn cầu nguyện. They're seeing you pray for the sick and those who are around you. Hoặc là họ thấy cái cách bạn cầu nguyện cho người đau ốm hay là những người xung quanh mình. They're watching how you do Bible studies. Họ sẽ quan sát cái cách các bạn uh, uh, làm cái việc cùng học lời Chúa như thế nào. And that's the way we need to do it. Và đây là cái cách mà chúng ta nên làm. They need to see the supernatural in our life as Christ follows. Những người mà chúng ta đào tạo huấn luyện đó còn phải nhìn thấy cái sự sống siêu nhiên ở trong chúng ta với tư cách là một môn đồ đi theo Đấng Christ. Because here's the thing. Bởi vì cái điều phải nói đến ở đây đó là If you don't train them and they're hungry, they'll find someone else. Nếu như chúng ta không muốn luyện họ và họ đang đón khác thì họ sẽ đi kiếm người khác. And if you want them to have your DNA on their life as part of who you are as a local church, they won't have it. Và nếu như các bạn muốn họ cũng có cái dấu ấn hay là có cái sự sống gọi là ông nói từ DNA có nghĩa là cái gen di truyền, có nghĩa là cái gì đó được truyền tải ra chung với nhau đó. Nếu như chúng ta không muốn luyện họ, họ đi kiếm người khác để họ mà chúng ta muốn là họ trở nên giống như mình thì chắc chắn cái chuyện đó không có xảy ra đâu. I'll get somebody else. Dạ. Bởi vì họ đi ra họ học từ người khác thì họ nhận lãnh cái gen từ có nghĩa là cái gen thuộc linh từ người khác rồi. Because every local church is unique. Bởi vì mỗi một hội thánh địa phương thì đều rất là đặc biệt. Now there is one church, but our church when we come from we unique, we've got a certain style. Tất nhiên chúng ta chỉ có một hội thánh nhưng mà mỗi cái hội thánh địa phương mà tôi nói mỗi đợt mà có đó đều có một cái phong cách riêng đều có một điểm gì đó rất đặc biệt riêng. And we've got those who we're training up whom we call sons and daughters of the house. Và chúng ta thấy là chúng ta có những cái người mà chúng ta muốn bị đào tạo ra chúng ta gọi họ giống như là con cha con gái ở trong nhà. And we encourage them and train them out the same as as we are in our family. Và chúng ta đào tạo họ, chúng ta muốn luyện họ giống như là những thành viên trong gia đình của mình. And then we release. Rồi sau đó chúng ta bắt đầu khai phóng, mở cái cửa cho họ đi. This is powerful truth in the scripture. Có những cái thật rất là tuyệt vời ở trong kinh thánh. So we see the living of the passage. We see where it happened. We may even see success and failure. Yeah. Cho nên chúng ta thấy trong phân đoạn kinh thánh này chúng ta thấy rằng À, cái giới hạn của nó là từ đâu đến đâu, cái bối cảnh của nó diễn ra ở tại nơi nào, chúng ta cũng thấy những bài học thành công cũng như thất bại ở đây. But what has the Lord laid on your heart as far as the response to this passage? <cười> Nhưng mà điều mà Chúa đã đặt để trong lòng của bạn để cho bạn phải sẵn hồi lại, để bạn phải đáp ứng lại đây khi các bạn nghiên cứu cái phong đoạn kinh thánh này là gì? Need to respond. Chúng ta cần phải đáp ứng lại những gì mà chúng ta đã học. Otherwise, what you did for the last two sessions is just an academic exercise. Bởi vì nếu như chúng ta không có cái cách đáp ứng lại với những gì mình học, thì cả kiến thức mà các bạn đã học trong suốt hai cái giờ học vừa rồi nó chỉ là cái tri thức thôi, chứ nó không có gì cả. Let's stand. Bây giờ chúng ta cùng đứng lên. Guess what? This week. This training session for this week is finished. Các bạn biết điều gì không? Tuần này, cái tất cả những cái bài còn phải huấn luyện cho tuần này đã kết thúc. Wow, one week has gone so quickly. Một tuần trôi qua rất là nhanh, phải không ạ? Wow. Father. Lạy cha. I ask 
from what you've laid on each of our hearts through this stone. That you give the courage to respond. That through your spirit you give wisdom in responding. And Jesus, as you build your church, I thank you that you've given us the privilege of making disciples, Christ followers. That we are all sons and daughters equal in your sight, Father. Help us to always be ready to bring others into the kingdom. That they may be sons and daughters of God. Help us always to be ready to be looking for who's following us and training them up. Help us to always be aware of who we can take with us as we go that they may be trained up. But as Jesus twelve, uh, chose the twelve after much prayer, help us to do the same. That we don't just choose the right people, we choose the God designed and chosen people. So to do that we need to know and hear your voice. And to do that we need to spend time with you over this. I just pray for all my brothers and sisters here. That you will continue to guide them in this area of making Christ followers. That your kingdom may continue to come and your will may continue to be done. Thank you, Father, our Father. Cảm ơn cha, cảm ơn cha của chúng con và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và xin mời chúng ta cùng ngồi. You may be seated just for a moment. Dạ, xin mời chúng ta cùng ngồi xuống một vài phút ạ. So now that we're finished. Và bây giờ đang khi chúng ta kết thúc hôm nay. What I'd like you to do is read back over the material. Điều mà tôi muốn các bạn làm và cuối cùng đó là các bạn hãy đọc lại nguyên cái giáo trình này từ đầu từ những cái bài mà mình học đầu tiên nhất. And we've done uh, two out of the ten studies in the third module. So we've done one and five. There's still eight that can be done. Và chúng ta đã học hai phòng. Chúng ta đã học học nghiên cứu trong tám hai phòng. Và lẽ là chúng ta có tới mười phòng. Cho nên chúng ta vẫn còn tám phòng nữa phải đi. So just over this weekend as you're in your groups and then as you go back home in two weeks time, but especially while you're here as a group, try to get as many of these studies together and do them. Because practice makes perfect. Bởi vì cái sự luyện tập sẽ khiến chúng ta trở nên hoàn hảo. And many heads are better than one. Và nhiều người thì tốt hơn là một người. Do you remember the way you first learned to ride a motorbike? Các bạn có nhớ lần đầu tiên khi mình học lái xe Honda không? How was it the first time on the motorbike? Các bạn có nhớ cảm giác lần đầu tiên mình ngồi trên cái xe Honda để tập chạy nó như thế nào không? Là anh chọn là anh chọn ra như vậy đúng không? Maybe you were nervous? Có thể các bạn cũng rất là hồi hộp. Which one? Không biết lắc vào thứ nào đây. But now, it's easy. Nhưng mà bây giờ các bạn lái xe thấy đơn giản lắm phải không? Just like you practice on the motorbike with the word of God, you need to practice. Cũng giống như các bạn tập lái xe hoài trên xe Honda 
bạn trở nên tay lái nụa thì á, bây giờ lời Chúa cũng phải các bạn còn phải thực hành nó nhiều hơn. Maybe at the moment you feel during this study you feel. Có thể bây giờ khi mà các bạn bắt đầu học cách nghiên cứu lời Chúa như vậy là thế, rất là khó khăn, rất là giống như là rất là hồi hộp. But practice with each other. Nhưng mà các bạn hãy thực hành nó, luyện tập nó với chung với những anh chị em khác. Because if you're going to fall over, maybe my bump. And then the next one will help you come straight again. Bởi vì khi mà các bạn đi cùng với nhau, có thể các bạn ngã qua bên này thì các bạn đột phải người bạn của mình, các bạn sẽ đứng thẳng lại. Ngã qua bên này có người giúp cho mình đứng thẳng lại. Được không ạ? Thank you for the honor and the privilege to be able to come and spend this week with you. We've got next week, but it's been an honor. I love this. I look forward so much to coming back. Cảm ơn các bạn rất là nhiều bởi vì cho tôi một cái vinh dự cũng như là một cái đặc ân để rồi tôi được đến đây để mà có thể chia sẻ học hỏi cùng với ông bà anh chị em và đó thật sự là một điều rất là vinh dự cho tôi và tôi cho mong rằng tuần sau sẽ đến nhanh rồi chúng ta sẽ được tiếp tục gặp lại nhau nữa. And you are precious brothers and sisters and constantly in my prayers. Và các bạn sẽ là những người luôn ở trong cái lời cầu nguyện của chúng tôi. And I'm praying that maybe one day you'll grow a beard like this. <laughs> Imagine the women looking like this. <laughs> Have a good night. We'll see you. Get good sleep over the weekend and we'll see you on Monday morning. Yeah. Chúc các bạn ngủ ngon buổi tối rồi nghỉ giải lao rồi cho thật tốt và chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ hai tuần sau.